topic waar oor ek vandag met jou wil praat is, ek wacht nie, passief nie. En iets wat ons in die kerk geleer is, en ek wil sê, dit is een slechte gewoonte wat ons geleer is, is om ons leven so te leef, om net die hemel te wil. Ons is geleer om so een leven te leef, dat ons skaars leef, wat baie van ons is met die vrees groot gemaakt, dat as ons nie volheid leef en op een sekere manier leef nie, ons die hemel sal mis. En dit het veroorzaak dat ons baie keer in een passieve houding leef. Ons doen niks nie, ons is niks nie, so dat ons kan weet ons gaan hemel toe. Maar Jesus het ons geroep, om op een hele ander manier te leef, as om net te wacht vir die hemel, om net een karkie te kan hee, so dat ek hemel toe kan gaan. Hy het ons geroep om hier, een waardevolle leven te leef, om een inpak te maak, hier op aarde, om werkelijk waar licht daar is, in hierdie donke wereld, te kan wees. Jesus het ons nooit weggewens uit die die wereld uit nie. Baie van ons, en ek hoor baie gebede wat opgaan en sê, Heer, kom gauw, kom haal ons uit die die wereld uit. Die die stik in die donke wereld uit, kom haal ons niet. Maar Jesus het ons juist geroep om in die die stonke stik in die wereld anders te leef, anders te wees, anders op te toeie om so dat mense wat stikkend en donker is, die licht en die heelheid van God kan ontvang. Nog minder het Jesus ons uit die wereld weggebid. Hy het ons nooit, hy het nooit gebid dat ons weggehoek moet word uit die wereld uit, so dat ons nie om te doen kan hee, met die toestand van hier, die wereld en die sondigheid en al die soort van dinge nie. Het beteken nie, dat jy bloot, ja, jy is blootgestel, maar het beteken nie, dat jy jou self oorgee aan die stikkenheid en die boosheid van hier, die wereld nie. Maar hoe wat bid Jesus, en dis een gebed wat hy bid, net voordat hy gekruisig word, bid hy vir sy disciples hierdie gebed, maar ek en jy is ook in hierdie gebed ingesluit, en hy bid in Johannes 17 vers 15 die volgende woorde, ek vraag nie, dat jy hulle uit die wereld verweide nie, maar dat jy hulle van die kwaad moet bewaar. Jesus het baie duidelik, wat Jesus hoe jy bid, hy bid die so, hy sê, Vader, moet nie hulle uit die wereld uit al nie, maar bewaar hulle van die bose, want ja, die bose is daar, die bose kan baie keer intimiderend wees, maar, sy gebed is, moet nie hulle uit het vat nie, maar bewaar hulle daarvan. Hoekom? Want Jesus het geweet, ons kan een betekenisvolle lewe leef in die wereld. Ons lewe, ons is geboor, ons is geroep, om in die wereld te leef, om een inpak te maak, om een verskil te maak, om juist vir die mense wat om hul is en boos het, wat geen licht kan sien nie, wat geen hoop het nie, vir hulle te wees hoe om te leef, met hoop, met betekenis, met licht, met lewe. Dit is waarna toe ons in die wereld geroep is, En dis waarna toe ons kan leef. Dis moet ons nou hier, terwyl ons nou nog leef, terwyl jy asemal, terwyl jy nog dag strakkel met probleme in die wereld, want die Bijbel is baie duidelik, dat hy ons nie uit die soort van moeilikheid uithaal in die wereld nie. Maar juist te midde van die moeilikheid, te midde van al die challenges wat ons het, ons kan leef as een getuie. Ons kan leef met die antwoord. Ons kan leef met die lewe. In gebed, 
bid Jesus dat die Vader ons bewaar. Nie net in die tekstvers wat ons gelees nie, maar tekstvers voor dit ook, is dit duidelik dat hy bid vir die disciples waarvan, da, waarvan ons ook deelken is, om ons te bewaar, om ons te beskerm. En inderdaad is dit so, dat God ons bewaar en beskerm. Maar as jy bykie gaan kyk na jou leven, ten spuite van wat rondom jou gebeur, ten spuite van die moeilijkheid wat jy dagelijks mee te doen het, ten spuite van die ondergang wat betuig mense graag oor jou pad wil sien kom, kan jy getuig, kan jy sien, selfs in die klein dingetjies, dat God jou bewaar, ook teen oor die bose, ja natuurlijk is ons mense en ons struikel en ons val, maar God help ons op, en hy bewaar ons, so dat ons staande kan bly, hy is soos a, hy is soos a, a, a ouwe, oor a kind, wat om beskerm, wat daar beskerm, so dat daar die kind nie seer kan nie. So as jy een van daar die persoene is, wat een passieve lewe leef, wil ek jou roep, namens Jesus, met die gebed, dat jy in die wereld sal wees, en volheid sal leef, en in die volheid van leef, Godse liefde, genade, kracht, weisheid, richting, sal demonstreer, wat hy oor jou leven gebring het, so dat dit ander mense sal bemoedig en aanmoedig, om ook so een leven te leef, en te wil leven. Want ons is juist hier, nie om net te wacht, vir een kaartje na die hemel toe nie, maar ons is juist hier, te midde van, dat wanneer Jesus kom, te midde van, wanneer ons sterf, ons volheid sal lewe, en alles in sal sit, om te leef, so dat Christus verheerlik kan word, so dat Christus sy naam uitgebruik kan word, en te weet, dat God ons bewaar, maak jy saak wat nie, want hy beloof het, daar is gebid vir ons, dat hy ons sal bewaar, en die Bijbel is baie duidelik, op baie verskillende plekke, dat God ons bewaar door is, dat hy ons beskerm, dat hy ons sal help, Dis wil ek vandag jou antmoedig met die volgende woorde. Leef volheid, want dis waar nou toe ons geroep is. Moe nie passief net daar rond sit en wacht vir die hemel nie. Kom ons bid sal. Heere, baie dankie dat ek vandag vir elkeen kan bid. Dat waar ons daar passief is in ons leven, passief is in ons geloof, passief is in ons leven, Houding teenoor hoe om op te treed, teenoor hoe om te een christelike lewe te leef. Want ons is bang, ons mis die jammer. Help ons om die lewe te ontdek en te leef, so dat ander mense bemoedig en ongemoedig kan word. Om Christus te ontmoet, so dat Christus vir jou dat sal word, dier my leef, dier my leefstijl. Bid ek vir elkeen, in Jesus Christus naam. Amen.